ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫൈസോ കിച്ചൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഇറച്ചി ഒന്ന് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം ഇത് റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ് ഇത് നമുക്കപ്പോൾ ഒരു പൊടിക്ക് ഇതിന് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് വന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് റൈസ് ശരിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചരിവും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചോറ് ഊറ്റിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് സവാളയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പട്ട ജീരകം ഏലക്ക ഗ്രാമ്പൂക്കൾ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി വെള്ളം തിളക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോ അലിബാബ റൈസാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് കഴിക്കെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഊറ്റണോണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് മുന്നിൽ നിൽക്കണം എന്നാലാണ് ചോറിലേക്ക് ഉപ്പ് ശരിക്കും പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി സൾഫ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് എന്തായാലും നോക്കാം റൈസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്നും കൂടി വേവാനുണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോഴൊരു കുറച്ചും കൂടി വേവാനുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ താല ഒഴിച്ചടച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം 
അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വറുത്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി കുറച്ച് വേപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നാല് സവാള ഒന്ന് സ്ലൈസ് ആയിരുന്നതാണ് അത് നമുക്കിനിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു മസാല പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഈ നമുക്കൊന്ന് ജാറയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള വഴിയിടം വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ഒരു രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ച ആ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിണ്ടൽ നമുക്ക് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുക്കാൽ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മഞ്ചയിലും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചാറ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ബിരിയാണിയിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മസാലയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാൽഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി കോരിയെടുക്കാം നമുക്കിനി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുന്തിരിയും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചരിവും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചരിവും ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡാൽഡ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചരിവ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമു
ഡാൽഡോ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് എത്താവുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കളർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയിലേം കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള വറുത്ത സവാളയും മല്ലിയിലയും കളർപ്പും ചേർക്കാം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നതാണ് ഞാൻ ഈ കളർ വെള്ളത്തിൽ ബിരിയാണി സെൻസും റോസ് വാട്ടറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ആർ കെ ജി ഒന്ന് സൈഡിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം രണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കണലിടാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ ദ വാച്ച